अच्छा इस वीडियो में ना मैं अपने दो स्टूडेंट्स के जीआरई स्कोर्स की जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है उसको डिस्कस करूंगा इन्होंने अभी रिसेंटली अपना शॉर्टेज जीआरई दिया था दे वर फ्रॉम वन ऑफ माय प्रीवियस सेशंस और uh, अच्छा स्कोर है इनका वन ऑफ देम स्कोर्ड अ 334 ऑन द जीआरई एंड द अदर वन स्कोर्ड अ 326 तो आई थॉट के अभी उनकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स आई थी तो मेरी उनसे बात हो रही थी तो आई रिक्वेस्टेड देम कि वो इनको जरा मुझे भेज दें सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट एंड सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एक वीडियो मैंने ऑलरेडी की थी अपने डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के बारे में भी और इस वीडियो से मजीद हमें इंसाइट्स मिल जाएंगी इन टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो कि हर सेक्शन के अंदर जी आर ई दे रहा है ऑन द शॉर्ट जी आर ई एंड इट वुड रियली हेल्प यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली अच्छा मेरी इन दोनों से बात हुई थी डिटेल के अंदर रिगार्डिंग के किस तरह के क्वेश्चन इनको आए और क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन्होंने फेस की अपने एग्जाम के अंदर सो वो प्रिटी मच स्टैंडर्ड जो मैं अपनी पास्ट वीडियोज में भी बात करता रहूँ प्रिटी मच एवरी थिंग इज द सेम वर्बल के अंदर बोथ ऑफ दम हैड द सेम ओपिनियन के बिकॉज देर इज नो लॉन्गर पैसेज सो इट वॉज अ लॉट ईजियर फॉर दैम टू गो थ्रू दो वेयर वर्सेज जो आपके वो कैबरी थी वो भी जो वर्ड लिस्ट मैंने शेयर की हुई हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर और दे सेट के दे प्रिपेयर फ्राम दोज एंड दैट वॉज सफिशेंट टू हेल्प दैम नो ऑल द वर्ड्स ऑन द एग्जाम सो जो जो बातें मैं पहले वीडियोज में करता रहा उन्होंने एक तरह से उसको रीअफर्म ही किया है सो आई वोट गो इन टू दैट डिटेल अदरवाइज द वीडियो वुड गेट वेरी लॉन्ग आप पुरानी वीडियोज में मेरे चैनल की सारी देख सकते हैं इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इनके स्कोर्स को डिस्कस करेंगे और दो तीन चीज़ें पहले हम जरा क्वान सेक्शन से शुरू करते हैं ये मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर ना इन दोनों के क्वान्टिटेटिव जो फर्स्ट सेक्शन की परफॉर्मेंस है वो मैंने शेयर की है the one on the left side uh, this is the guy who scored a 163 on quant and the guy on the left scored 170 on quant to so, uh, obviously ye jo uh, 170 wala hai boy iski to sare questions hi right in first section mein understandable hai lekin ek do cheeze na maine iske andar dekhi hain which i don't know why gre is doing this but i think ke abhi tak gre ne new shorter version ke upar as such koi standard set nahi kiya कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस किस लेवल के पहले सेक्शन में देने अब जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें पहला सेक्शन हर एक को सेम आता है ठीक है जीआरई का जो फर्स्ट सेक्शन होता है चाहे मैथ का हो चाहे वर्बल का हो उसका डिफिकल्टी लेवल इज मीडियम और एनी वन हुज टेकिंग द एग्जाम विल गेट द सेम लेवल ऑफ फर्स्ट सेक्शन लेकिन मैंने एक चीज ये देखी है कि आप इसमें ऑब्जर्व करें कि ये जो लेफ्ट वाली स्कोर रिपोर्ट है जिसका स्कोर वन है इसको फर्स्ट सेक्शन के अंदर कपल ऑफ लेवल फाइव क्वेश्चन आए उसके बाद लेवल फोर का इसको कोई क्वेश्चन नहीं है लेवल थ्री के इसको वन टू थ्री फोर फोर क्वेश्चन इसको लेवल थ्री के हैं बाकी लेवल वन लेवल टू के हैं जबकि अगर मैं राइट right साइड वाले की इसको रिपोर्ट देखूं तो उसके अंदर उसको कोई लेवल फाइव का क्वेश्चन नहीं आया हुआ उसको लाइक थ्री क्वेश्चन लेवल फोर के हैं फिर उसके बाद लेवल वन टू वगैरह के लेवल थ्री के चल रहे हैं सो ये एक ना आई डोंट नो मे बी जी आर ई इज प्रोबेबली एक्सपेरिमेंटिंग अब राइट नाउ मे बी आगे जाके ये जो वेरिएशन uh, है ये ये रिड्यूस हो जाएगी डिमिनिश हो जाएगी बिकॉज यू नो समन हु गेट्स लेवल फाइव क्वेश्चन इन फर्स्ट सेक्शन एंड समन हु गेट्स नो लेवल फाइव क्वेश्चन इन फर्स्ट सेक्शन ओनली लेवल फोर थ्रीज ऑब्वियसली जो लेवल फाइव वाला बच्चा है उसको थोड़ा तो डिसएडवाटेज होता है क्योंकि Naturally, level five is a very hard level of difficulty. So I don't know what GRE is doing, but maybe uh, they are experimenting a bit. So ये मैंने जो एक छोटी सी summary भी इधर बनाई है आपके लिए. तो अगर हम इनके first sections को जरा evaluate करें, तो let's just इसको जरा हम बाद में देखते हैं सर section two को. Let's pull it down. So देखें जो first section है अब ये जिसका one sixty three आया count में इसको level one का एक सवाल है, level two के चार सवाल हैं. उसके बाद लेवल थ्री के पांच सवाल हैं लेवल फोर का कोई सवाल नहीं है लेवल फाइव के दो सवाल हैं वर्सेस ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा बच्चा है उसको लेवल फाइव का कोई क्वेश्चन नहीं आया तो नेचुरली वो मेरे ख्याल उस वजह से उसके क्वेश्चंस भी ज्यादा ठीक हो गए ये नाइन आउट ऑफ ट्वेल्व इसके ठीक है फर्स्ट सेक्शन में इसके ऑल क्वेश्चन करेक्ट हैं तो आई थिंक जी आर इन एन एक्सपेरिमेंटल मोड मे बी आई डोंट नो बट इट सीम्स एज एफ के ये आगे जाके शायद हो सकता है कि ये वेरिएशन कम हो जाए मोर और लेस एवरी इज गेटिंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ सेक्शन वन उसके बाद जब जाहिर है अब क्योंकि ये दोनों बच्चे जो थे अब इनका जो फर्स्ट सेक्शन था क्योंकि वो बहुत अच्छा हुआ था तो सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल जो है वो दोनों का हार्ड है तो अगर मैं इनकी सेकंड सेक्शन की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स भी जरा सामने ओपन कर लेते हैं हम लोग 
सो स्टूडेंट वन सेक्शन टू इसका ओपन कर लेते हैं एंड हम स्टूडेंट टू का सेक्शन टू ओपन कर लेते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे वेरिएशन भी है हालांकि यहाँ पे भी इतनी वेरिएशन ही होनी चाहिए सो so, मैं अगर इसकी भी जरा आपको थोड़ी सी समरी दिखा देता हूँ कि जो ये बच्चा था जिसका स्कोर 163 सिक्सटी थ्री आया अकाउंट में ही गॉट लाइक टेन क्वेश्चन ऑफ लेवल फोर और थ्री क्वेश्चन फॉर लेवल फाइव और जो अदर वन है गॉट लाइक मोर क्वेश्चन फॉर लेवल फाइव इन द सेकेंड सेक्शन एंड फ्यूअर क्वेश्चन फॉर लेवल फोर ऑन द फर्स्ट सेक्शन तो मे बी मतलब मुझे मेरा एक हाइपोथिस है आई माइट बी रॉन्ग आई कॉन्ट कन्फर्म इट ऑफ कोर्स राइट नाउ आई थिंक वी हैव टू वेट अ फ्यू मंथ्स बिफोर कुछ कन्फर्मिटी के साथ मैं कह सकता हूँ लेकिन ये हो सकता है कि ऑब्वियसली ये जो सेकेंड बच्चा था जिसका परफेक्ट स्कोर आया था ही गॉट ऑल क्वेश्चन करेक्ट इन सेक्शन वन तो मे बी जी आर ई थ्री यू हेम अलॉट मोर लेवल फाइव क्वेश्चन इन सेक्शन टू देन द अदर वन लेकिन अगेन देखें ना ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेचारे जो पहला बच्चा है ना इसके साथ ज्यादा हुई है क्योंकि इसको आपने लेवल फाइव के दो क्वेश्चन पहले सेक्शन में डाल दिए उनमें से एक उसका गलत भी है उसकी वजह से उसका सेकेंड uh, सेक्शन के अंदर आपने उसको ऑब्वियसली uh, फिर थोड़ा सा अगर उसका आपने लेवल कम भी किए बट स्टिल यू नो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो तभी ड्रॉ होता है कि अगर पहले सेक्शन के अंदर दोनों बच्चों को आप इक्वल या लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं आई थिंक ये थोड़ा सा इसके अंदर है इशू और ये अभी मैं आगे जाके वर्बल में भी देखेंगे हम कि वर्बल में भी ये चीज़ जी के अंदर आ रही है कि फर्स्ट सेक्शन जो है ना उसमें वेरिएशन है और मे बी जो मेरा सेकेंड हाइपोथिस है ना वो यही है कि जी आर ई शायद इस चीज़ पे भी अडेप्ट कर रहा है कि अगर एक बच्चे के पहले सेक्शन में 12 के 12 सवाल ठीक है ना तो उसको वो ज़्यादा लेवल फाइव क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं द सेकंड वर्सेस द अदर गाय हु गॉट लाइक फ्यूअर क्वेश्चंस राइट ऑन द फर्स्ट सेक्शन तो थ्योरेटिकली तो दोनों का सेकंड सेक्शन भी सेम लेवल का होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में जिसके भी नाइन क्वेश्चन टेन एलेवन ट्वेल्व क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उसका सेकेंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल शुड भी हार्ड बट यहाँ पे भी एक सटल uh, वेरिएशन है और देखें क्वेश्चंस बहुत कम है ना अब जी के ऊपर आप पहले ओल्ड जी पे तो देखें ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चंस होते थे हर सेक्शन में अब तो सिर्फ बारह पंद्रह सवाल है उसके अंदर अगर एक बच्चे को दो तीन आप ज्यादा लेवल फाइव के क्वेश्चंस पहले सेक्शन में डाल देंगे तो वो तो बेचारा वैसे ही डिसएडवाटेज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही इतने कम हो गए हैं ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके पहले एग्जाम की तरह ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन का एग्जाम है तो आप कहेंगे जी Uh, कोई नहीं अगर दो तीन सवाल इसको मैं आगे पीछे कर भी देता हूँ लेवल फाइव इसको जरा ज्यादा दे देता हूँ उसको कम देता हूँ तो पहले सेक्शन में तो वहां पे तो इतना फर्क नहीं पड़ता था लेकिन अब तो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है सो आई थिंक जी आर ई प्रोबेबली विल स्टैंडर्डाइज दिस इन द नियर फ्यूचर मे बी देर एक्सपेरिमेंटिंग अ बेड आई डोंट नो वट्स गोइंग ऑन बट ये वेरिएशन काफी ज्यादा है ना आप देखें लाइक ऑलमोस्ट फिफ्टीन ट्वेंटी दो 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 तीन सवाल आपके अगर उनका लेवल फर्क आ रहा है पहले सेक्शन के अंदर तो That's definitely going to uh, give someone an advantage, someone a disadvantage. Or honestly, मैं बोलता हूँ level five questions जो होते हैं ना वो बड़े मुश्किल होते हैं मतलब ये नहीं है कि level five is like आप बड़े आराम से उनको कर लेते हैं they require a lot of critical thinking and expertise. तो anyways खैर second section के ऊपर फिर दोबारा से variation है the guy who got all questions right in section वन he got uh, a lot of level five questions, fewer level four questions और Versus the guy who got like nine questions right in section one, he got like more level four and fewer level five questions. So I think the GRE जो है ना थोड़ा सा कर रहा है इसके अंदर. I I think the algorithm is being tweaked a bit. Uh, maybe अब एक एक question के ऊपर वो determine कर रहे हैं कि भई अगला अगला level हमने क्या बंदे को throw करना है. So there is something which they are experimenting. So let's hope कि ये आगे जाके चीजें standardize हो जाएंगी. So now coming to the verbal section, अगर हम verbal की इनकी performance के ऊपर आएं तो वहाँ पे भी हमें कुछ variations मैंने देखी हैं. सो so, पहले तो हम जरा दोनों के वर्बल स्कोर्स को ओपन कर लेते हैं सेक्शन वन फॉर वर्बल फॉर बोथ द पीपल ओके ग्रेट चलें जी अब इसके ऊपर अगर हम जरा देखें तो ये जो पहले तो ऑब्वियसली इस वर्बल में दोनों का ना मोरल है सेम स्कोर है सो द गाय ऑन द लेफ्ट द फर्स्ट स्टूडेंट ही गॉट अ वन ऑन वर्बल एंड द गाय ऑन द राइट ही गॉट अ वन ऑन वर्बल तो इनका जो दोनों का स्कोर है वो मॉडल है सेम है और इसमें भी अगर हम जरा मैं इसकी एक समरी आपको दिखा देता हूं तो ये जो फर्स्ट सेक्शन था ना स्टूडेंट वन का लेट मी जस्ट कट इट एंड पुट इट डाउन इसके ऊपर बाद में आते हैं सो फर्स्ट सेक्शन जो है इसके अंदर अगेन देर इज अ बिट ऑफ वेरिएशन ऑल नॉट मच 
सो बट है आप ये देखें कि फर्स्ट स्टूडेंट ही गॉट सेवन क्वेश्चन ऑफ लेवल थ्री वेर एज अदर वन गॉट फाइव क्वेश्चन ऑफ लेवल थ्री फिर उसके बाद लेवल फोर के अंदर भी थोड़ी वेरिएशन है लेवल फाइव के दो क्वेश्चन दोनों को पहले सेक्शन में है अच्छा सो यहाँ पर बोथ ऑफ दम गॉट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक है सो इतनी इसमें खैर इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं है बट एक आध क्वेश्चन है आगे पीछे अनलाइक कौन जहाँ पे दो तीन सवालों का फर्क था यहाँ पे एस सच उस तरह से वेरिएशन नहीं है तो आई थिंक ये ये जो है ये थोड़ा सा जी आर ई ने इसको टाइट रखा हुआ है लेकिन ये कि ये देखें आप सेकेंड स्टूडेंट को लेवल वन के भी दो क्वेश्चन आए हुए हैं इधर जबकि इसको कोई लेवल वन का नहीं आया वन क्वेश्चन फॉर लेवल टू नो नन नो क्वेश्चन फॉर लेवल टू लेवल थ्री के सेवन क्वेश्चन हैं इसको फाइव क्वेश्चन हैं सो है वेरिएशन थोड़ी बहुत और गिवन के नंबर ऑफ क्वेश्चन अब एग्जाम में इतने कम हो गए ना तो वो वेरिएशन जो है ना ऑब्वियसली एक एक सवाल मैटर अप करता है सो आई थिंक अगर किसी एक बंदे को एक दो लेवल फाइव ज्यादा आ जाए या एक दो लेवल फाइव कम आ जाए तो उसका स्कोर या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगी ऑन दी एक्चुअल एग्जाम सो फर्स्ट सेक्शन पे दोनों का सेम uh, परफॉर्मेंस थी ठीक है अच्छा दोनों के अगर हम क्वेश्चन भी देख लें दोनों को फर्स्ट सेक्शन में जो टेक्स कंपटीशन हैं वो सिंगल डबल ट्रिपल दोनों को एक एक आए सेंटेंस इक्विबिलेंस के फोर फोर क्वेश्चन दोनों को आए पैसेजेस शॉर्टर पैसेजेस भी दोनों को सेम आए लॉन्गर पैसेजेस भी दोनों को सेम आए हैं ठीक है सो वहाँ पर कोई फर्क नहीं है सेक्शन वन का आई थिंक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया हुआ है यही स्टैंडर्ड जो है ना वो जी आर ई फॉलो कर रहा है लेकिन सेक्शन टू के अंदर ना जी आर ई ने थोड़ा सा स्टैंडर्ड एसच अभी नहीं रखा हुआ सो अगर मैं सेक्शन टू को जरा डिस्कस करूँ तो इसमें अगर हम जरा निकाल लेंगे स्कोर्स सो सेक्शन टू ऑफ वर्बल तो सेक्शन टू में क्या है कि एक फर्क तो मैंने इसमें ये देखा था कि जो आपके सिंगल ब्लैंक डबल ब्लैंक ट्रिपल ब्लैंक क्वेश्चन है ना उनमें वेरिएशन है अगर आप ये स्टूडेंट वन को देखें जिसका वन सिक्सटी थ्री आया तो इन द सेकेंड सेक्शन ही गॉड टू डबल ब्लैंक वन सिंगल ब्लैंक एंड वन ट्रिपल ब्लैंक जबकि द अदर गाय गॉड हु गॉड वन सिक्सटी फोर गॉड टू सिंगल ब्लैंक वन डबल ब्लैंक एंड अ ट्रिपल ब्लैंक तो यहाँ पर ये चीज ये वेरी करिए जो पहले एक हमारा हाइपोथेसिस था ना मॉक्स को देख के कि यार सेकंड सेक्शन का अगर आपका लेवल डिफिकल्टी लेवल हार्ड होगा तो उसमें आपको दो ट्रिपल ब्लैंक आएंगे दैट हाइपोथेसिस इज रॉन्ग आई थिंक इट 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 वेरीज ये जी की अपनी मर्जी है और इक्वेलेंस uh, क्वेश्चन दोनों को इक्वल आए हैं शॉर्ट पैसेजेस लॉन्ग पैसेजेस भी दोनों को आइडेंटिकल आए हैं ठीक है सो और अगर हम अगेन इसके डिफिकल्टी लेवल्स को जरा देखें तो वर्बल के सेक्शन टू में अगेन uh, काफी वेरिएशन है आप देखें कि अब ये जो दोनों का स्कोर हालांकि सेम दोनों के पहले सेक्शन में स्कोर सेम था 11 आउट ऑफ 12 लेकिन द फर्स्ट गाय इज गेटिंग लाइक 14 क्वेश्चंस इन टोटल ऑफ लेवल फोर एंड लेवल फाइव वर्सेस द अदर गाय इज जस्ट गेटिंग 11 क्वेश्चंस ऑफ लेवल फोर एंड फाइव और उसको लेवल वन टू थ्री के आपने चार सवाल दे दिए और इस बेचारे को सिर्फ एक सवाल दिया हुआ आपने तो आई डोंट नो वॉट गोइंग ऑन मतलब आपने डेफिनेटली ये जो पहला बच्चा है जिसका 163 सिक्सटी थ्री है उसको सेकेंड सेक्शन में आपने ज्यादा मुश्किल सवाल डाल दिए और उसमें वो टेन क्वेश्चन करेक्ट कर गया और जो दूसरा बच्चा है उसको आपने ज्यादा आसान सवाल डाल दिए इजी मीडियम वेरी इजी और वो भी उतनी सवाल तकरीबन ठीक कर गया एंड यू आर बेसिकली गिविंग दिस गाय वन सिक्सटी फोर एंड दिस गाय वन सिक्सटी थ्री तो मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जी आर ई नीड्स टू प्रॉब्लम लुक इन टू वर्ड की ये इतना कोई लाइक एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन तो नहीं हम ड्रॉ कर 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 रहे हैं यहाँ पे दो बच्चों के दरमियान में यू you नो know, अब वर्बल के देखें ना सेक्शन टू में अगर एक बंदे को फोर लेवल वन टू थ्री क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्वियसली वो इन फोर के फोर को ठीक कर सकते हैं बड़े आराम से बिकॉज इजियर क्वेश्चन है उस बेचारे को आपने सिर्फ एक ही सवाल दिया हुआ है लेवल वन टू थ्री के अंदर और लेवल फोर फाइव के ऊपर उसको आपने रेल पेल कर दिया तो मतलब ये है एक थोड़ा सा एक इशू और ऑब्वियसली इस वाले बच्चे को आपने दो डबल ब्लैंक्स भी डाल दिए ठीक है उसको दो सिंगल ब्लैंक डाले हुए सेकेंड सेक्शन के अंदर तो ये मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि ये जो स्टूडेंट हुआ है ना हु गॉट अ परफेक्ट स्कोर ऑन क्वांट एंड वन सिक्सटी फोर ऑन वर्बल इसका ओवरऑल एग्जाम जो था ना मतलब क्वांट में पहला सेक्शन और वर्बल में सेकंड सेक्शन ये थोड़ा सा उसको लीनियंट था सो ही गॉट ही एंडेड अप हायर स्कोर सो जी आर ई आई डोंट नो वॉट्स द लॉजिक बिहाइंड इट मे बी देर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग विद जी आर ई थिंग्स के वो सही कर रहे हैं या मे बी जी आर ई गलत कर है और हमने इसको सही पिकआउट किया हुआ है सो आई थिंक एग्जाम को स्टैंडर्डाइज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन स्पेशली वेन यू हैव सो फ्यूअर क्वेश्चन ऑन द एग्जाम वेन
सो एक चीज और भी हम लोगों ने देखी है इसके अंदर सो जस्ट टू रैप इट अप ये जो गाय हु गॉड वन सिक्स थ्री ऑन पॉइंट ही गॉड नाइन क्वेश्चन राइट ऑन सेक्शन वन ट्वेल्व क्वेश्चन राइट ऑन सेक्शन टू तो ये ही गॉड वन सिक्सटी थ्री मतलब इन टोटल ही गॉड लाइक सिक्स क्वेश्चन रॉन्ग थ्री इन ईच सेक्शन द अदर गाय गॉड ऑल क्वेश्चन करेक्ट इन बोथ द सेक्शन सो ही ही गॉड अ परफेक्ट स्कोर जो वर्बल है उसके ऊपर बोथ ऑफ दीज गाइज गॉड द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट इन सेक्शन वन और फाइव क्वेश्चन रॉन्ग एंड फोर क्वेश्चन रॉन्ग तो यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट बोथ ऑफ देम आर गेटिंग इन टोटल सिक्स फाइव सिक्स क्वेश्चन रॉन्ग इन टोटल एंड दे आर एंडिंग अपन सिक्सटी थ्री वन सिक्सटी फोर ऑन द वर्बल सेक्शन ठीक है सो आई होप कि ये वीडियो इनसाइटफुल थी इसका पर्पज सिर्फ यही था कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स आपको थोड़ा सा इंकरेज करना कि भाई पीपल आर डूइंग इट पीपल आर पुटिंग इन दी एफर्ट दीज गाइज पुट इन अलॉट ऑफ एफर्ट एज वेल दे प्रिपेयर्ड अ लॉट इंटेंसिवली विद मी ऑन दी ऑन द ऑन द कोर्स और उसके बाद इन्होंने uh, एक दिन में से मल्टीपल टाइम्स भी अपना जी आर ई दिया फर्स्ट टाइम ही स्कोर्ड लाइक अ थ्री एटीन सेकेंड टाइम ही एंडेड अप विद अ थ्री थर्टी फोर आई आई गेस ये जो सेकेंड स्टूडेंट है ही हैड टेकन मल्टीपल अटैम्प्ट और जो फर्स्ट स्टूडेंट था Uh, ये भी इसने भी मल्टीपल अटैम्प सेकेंड अटैम्प्ट में इस, इसने भी जाके अपना स्कोर सिग्निफिकेंटली प्रूव किया था सो अनदर लेसन इज के इफ यू डोंट गिव अप इफ यू आर परसिस्टेंट कंसिस्टेंट पुटिंग इन दी एफर्ट अगर आपका फर्स्ट टाइम अच्छा स्कोर नहीं भी आता एंड दैट्स फाइन इफ यू पुट इन अनदर मंथ और सो फोर फाइव वीक्स ऑफ एडिशनल एफर्ट आप अपनी वीकनेसेस पे काम करते हैं अपने एरियाज आइडेंटिफाई कर लेते हैं पिन पॉइंट कर लेते हैं जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो यू कैन वेरी इजीली मैनेज अ प्रेटी सिग्निफिकेंट स्कोर ऑन द जी आर ई एंड इम्प्रूव योर चांसेस फॉर योर एडमिशन ठीक है एज यूजल अगेन अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग दिस वीडियो रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट आई विल आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दैट थैंक यू